Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über die Sperrzone und das AKW Tschernobyl. In der nächsten anderthalb Stunde bin ich euer Guide und zeige euch die bekanntesten Plätze in der Zone und ein paar Orte, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. Willkommen in Pripyat. Wir befinden uns jetzt auf dem Hauptplatz, dem Lenin Square oder dem Leninplatz, ähm, bei dem sich auch hier jetzt auf der rechten Seite zu sehen ähm, der Kulturpalast Energetik befindet. Wie ihr erkennen könnt, jetzt auch äh, im unteren Stockwerk des Hotels äh, ist die Hintergrundstrahlung schon etwas erhöht, ähm, aber nicht weiter tragisch. Aufzug wird wohl keiner mehr kommen. Also nehmen wir die Treppe. Auch hier die Strahlung deutlich erhöht. Ah, sieht 
aus wie Teile von Betten. Schließlich befinden wir uns ja auch noch in einem Hotel. Auch wenn nicht mehr viel davon zu erkennen ist. Ja, hier sieht es aus, als hätte es mal gebrannt. wirklich mehr Strahlung als im Rest des Hotels auch. Und da sind wir auch schon ganz oben angekommen. Alter, ist das geil. Im Hintergrund sehen wir schon den neuen Sarkophag, sowie auch ähm, das Kraftwerk an sich. Und hier befindet sich auf dem Hotel ein kleiner Hotspot. Wir sehen, die Strahlung ist von ja, ca. 3,5 Mikrosievert jetzt mittlerweile auf 4, knapp 4,5 Mikrosievert gestiegen. Aber immer noch nicht bedenklich. So, und dann sind wir schon wieder unten und haben den nächsten Hotspot in die Messung genommen. Wie wir sehen, haben wir hier schon durchaus ein bisschen mehr. Mein Mikro 10. Und sie steigt. Hier nochmal das Hotel auf dem BM waren. Und da ist auch da schon der Kulturpalast. Das war scheinbar mal ein Restaurant. Und jetzt sind wir im Supermarkt. Direkt am Leninplatz. Auch das ist nur noch zu erkennen, wenn man wirklich genau hinschaut. was das wohl mal gemacht hat. Ein paar Einkaufswagen. Da gehen wir noch ein paar Kühltruhen. Besser fürs Video, meine Nerven 
und meine Gesundheit. Man weiß ja nie, auf was man drauf treten könnte. Das hat jetzt durchaus was aus einem Horrorfilm. Aber die Abenteuerlust ist größer als die Angst, also weiter geht's. Auch hier sollte man nicht einfach in die Räume gehen, ohne zu gucken. Kann sein, dass kein Boden da ist. kommt dieses Stück Wand her. Lagerräume, Mitarbeiterräume, irgend sowas wird es gewesen sein. Ja, und dann auch schnell wieder ins Licht. bevor die anderen ohne mich gehen. Der Kulturpalast, da sind wir auch schon. Da kann man schon das Riesenrad sehen. Der Boden ist auch nicht mehr der sicherste. Sieht aus, als wäre das meine Art Musikzimmer gewesen. Wobei auf dem Boden auch noch Filme liegen oder negative. Hm, aber hier haben wir ein Klavier. Oder das, was davon übrig ist. Ja, 
Ob sich hier jemand einen Unterschlupf gebaut hat? Sieht beinahe so nah nach aus. Auch einen Boxring hatten sie im Energetik. Wie man hier sieht. Krass, dass die hier alles drin haben. Und da sind wir auch schon wieder draußen. Aus dem Hinterausgang beim Boxring. Die Strahlung ist wieder erhöht. 0,7 Mikrosievert. Finden uns jetzt auf einer der Hauptstraßen am Pripyat. Und man sollte aufpassen, wo man hintritt. So viel zum Thema Gullis. Denn teilweise fehlen die Kanaldeckel. Da haben wir auch schon das Riesenrad. Auch hier die Strahlung erhöht. Und einen kleinen Hotspot haben wir hier auch. Du machst gerade Schatten. Da sehen wir die Strahlung in Bodennähe deutlich hoch geht. Sebastian, ja? wie viel hattest du denn? Bei mir stand 1, noch was, keine Ahnung. Ich habe jetzt 14, 16. Mittlerweile 16 Mikrosievert. 17, 18. Und 25 Mikrosievert. 30. Wir nähern uns dem Hotspot. Geil, aber das ist richtig zugewuchert, das Ding. Also. Hast du? Der Kanal ist krass, ne? Hier. Aber der Kanal ist. Es. Irgendwo hier in dem Bereich ja. befindet sich was. Ja. Jetzt sitzen wir auch schon wieder im Auto und fahren zu unserem nächsten Punkt. Durch die Bäume kann man das Hotel erkennen, auf dem wir oben standen. Und gleich auch nochmal den Kulturpalast. So, jetzt sind wir bei einem Kaffee direkt am Fluss. Und hier alles frei, das ist alles komplett frei unter Dach und wie so eine Haltestelle. Und da geht es dann direkt runter zum Fluss und da sehen wir auch ein Hausboot und einen Kran. Wenn wir runtergehen, für die Geigerzähler frick unter euch, da sie liegen nach ein paar Pipes. Auch hier wieder Automaten, wahrscheinlich Wasserspender oder sowas. Ja, nicht mal mit Geld hätte ich da was bekommen. Und auch hier wieder ein Hotspot. Im Nachgang haben wir herausgefunden, dass es nicht die, das Rohr ist, das strahlt, sondern etwas unter dem Rohr im Boden. Die Natur holt sich hier nach und nach alles zurück. Normal. Bei mir ja. Und auf 
eine total verrückte Weise ist es auch wirklich wunderschön. Herzieht, ne? Wenn das hier eine gewohnte Stadt wäre. Das ist so schön hier letztendlich, ne? naturtechnisch. Auch hier finden wir wieder einen kleinen Hotspot oder sogar zwei davon, relativ dicht beieinander. Ja, und der Gamma Scout zeichnet auch am Boden schon relativ hohe Werte auf. Ich würde es gerade 130 fassen. Mhm. Das liegt ja hier nicht auf die, ja. auf die Kette. Du, das liegt ja jetzt ja nicht dran, was das war, sondern ich will jetzt ja der Röhre, ist hier so ein großer äh, Blech, ja. ja, das ist ein großer Flächen. Oh yeah, das ist gut. Ich bin stark. Über 60 Mikrosievert. 70. 73. Ich denke mir gerade, ich habe jetzt zwei Bilder so, ne? So, und jetzt befinden wir uns im Café, das wir eben von außen gesehen haben. Alles mit dem Licht ist geil durch die Fenster. Das Licht scheint wunderschön durch die kolorierten Fenster. Beziehungsweise durch das farbige Glas, was da vorgesetzt wurde. Jetzt sind wir nebenan im Fährhafengebäude und der Klimm in den kleinen Turm. Oh, that's right. Das wäre eigentlich total. Wie ein kleiner Hafenturm. Oder auch Leuchtturm. Natürlich muss ich da hoch. Ah, die Leiter scheint zu halten. Und der gute Gerrit hin. 
viel Neues zu sehen. Ja, das ist mit dem Rucksack ein bisschen Kölbe Ja, okay. Das Bein ist... Da war unsere Leiter definitiv die bessere Option. von außen. Direkt rechts nebendran befindet sich das Café. Na, noch eine kleine Fahrt durch Pripyat. Und da verlassen wir auch schon die Pripyat-Sperrzone. gleich am Rande durch den Roten Wald fahren, der durchaus eine hohe Strahlung aufweist. Wir merken auch schon, wie die Werte beim Kamerascout nach oben gehen. dass das die Hintergrundstrahlung im Auto ist. Sollte man also aussteigen und den Geigerzähler Richtung Boden halten oder auch einige Meter in die Wiese oder sogar in den Wald hineingehen, werden die Werte dann noch weitaus höher sein. <lacht> Ja, da hinten am Boden. Da waren drei. Und am Boden. 40 Mikro Sievert. Ja, weiter fahren. Du hast 13? Ja. 57 Mikro Sievert. In der Spitze. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn mir noch etwas stehen geblieben wären, hätte ich auch diesen Wert noch. Sicherlich übertroffen. Ja, wie wir sehen, wir fahren nur ein kleines Stückchen weiter und die Werte werden sofort wieder weniger. Es wird normaler, wenn auch erhöht. Das war Tag 1 und gleich geht es im Anschluss schon weiter mit Tag 2 unserer Tour. Ja, und da sind wir auch beim zweiten Tag unserer Tour durch die Sperrzone. Wir befinden uns jetzt in Tschernobyl, in der Stadt Tschernobyl, bei einem der Denkmäler für alle Orte, die ja unbewohnbar sind nach dem Katastrophe. Auf der Tafel wird der aktuelle Strahlungswert von verschiedenen Orten angezeigt. Die Tafel befindet sich an der Poststation der Stadt Tschernobyl. 
Die wir hier nochmal ganz sehen. Und ähm, links daneben steht auch ein Handysendemast. Somit hat man in der gesamten Sperrzone einen relativ guten Empfang. Auch in Tschernobyl sehen wir viele verlassene Häuser, teilweise noch in besseren Zustand als in Pripyat, da in Tschernobyl selbst noch Menschen leben. Meistens sind das die Leute, die in der Zone arbeiten. Diese wunderschöne Kirche haben wir uns auch noch angeschaut. Die wird auch noch bewirtschaftet bzw. gepflegt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder im Auto unterwegs, fahren weiter durch Tschernobyl. Ja, die Sollwertunion ist hier noch allgegenwärtig. Wir fahren jetzt an dem Denkmal mit den Stadtnamensschildern vorbei, das wir vorhin gesehen haben. Das Gebäude mit dem roten Dach ist eins der drei oder zwei Kiosks, die es in Tschernobyl gibt wo die Bewohner oder auch wir, die Besucher, das Nötigste kaufen können, was man so braucht, Getränke etc. Ich bin 
мне живет не сладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того на этот берег. Lebensmittelgeschäft, in dem wir dann noch später einkaufen waren. Das befindet sich direkt neben der Feuerwache von Tschernobyl. dieses Denkmal für die Feuerwehrmänner von Tschernobyl steht, die als eine der ersten am Unfallort waren und auch alle zu den offiziellen Opfern der Katastrophe zählen. Ja, und da sind wir auch schon in dem Lebensmittelgeschäft. Ja, und hier kriegt man alles, was der Mensch so zum Leben braucht. Ich hab noch Keks, wenn er will. Gott sei Dank habe ich genug. Auch ein paar Souvenirs. Ich habe zu Hause, ich hab zu Hause pro Stück 3-4 Euro gezahlt. Und da sind wir wieder unterwegs. Zu den Robotern, die benutzt wurden, um nach der Katastrophe um und auf dem Kraftwerk aufzuräumen. An Stellen, an denen die Strahlung für den Menschen zu hoch war. Fehlt auch irgendwie ein Rad, ne? Auch hier ist die Strahlung leicht erhöht. Ja, mit Wald im Grund, weil. Ich würde mir gerne wissen, ob diese Bagger eben noch funktionieren ist, können. Aber das ist doch nicht Bei manchen so fehlen Ruder ne? und Ketten. Hm? Bei dem ja, fehlt ein Rad. So wie ich das sehe. Vorne. Sieht auf jeden Fall irgendwie schon so. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg zur Radarstation Duga. zu der eine kleine Militärstraße durch den Wald führt. Wie weit bist du rein? Auch hier ist die Strahlung leicht erhöht. Und abseits der Straße geht es hier auch noch leicht weiter nach oben.
61, also 0,61. 0,34. Halt mal auf den Boden. Ja, ja, ich hab jetzt das Maximale war 0,61. Da wirst du jetzt weiter zum Ende kriegen, glaube ich. Da war ich ja gerade. Was ist denn für eine Blende gerade drin? Gar keine. 0,61. Also ich hab hier irgendwo gemerkt. 1,3. Okay, das war auch 3 oder 2 oder so. Ja klar, und das ist Ja, und da sind wir auch schon am Eingang zur Duga-Anlage, die immer noch militärisches Sperrgebiet ist. Im Gebüsch neben dem Exerzierplatz ist die Strahlung etwas mehr erhöht. Und ich habe mich im Stacheldraht verfangen. So, wieder frei. Na, jetzt stehen wir direkt auf dem Exerzierplatz und sehen schon die Radarantenne, die größere der beiden. Ich denke, wir haben ein Set Ja, und. Wir brauchen So eine alte Wachstelle oder was? Ja, guck mal, mit so einem Drehkreuz sogar. Ja. Na, jetzt befinden wir uns auf der ersten Etage der größeren der beiden Antennen und erst da wird einem die Dimension der Anlage bewusst. Die Anlage dient dem Kalten Krieg dazu, der Sowjetunion anzuzeigen, ob gegebenenfalls amerikanische Atomraketen oder ähnliches abgefeuert wurden, um somit ja, ein Frühwarnsystem zu haben. Es gab mehrmals Fehlalarm in dieser Anlage, auch darüber gibt es auf YouTube eine Doku. Ich werde mal schauen, ob ich den Link in die Videobeschreibung packe. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Bauwerk und geschichtsträchtig noch dazu. Vom Boden bis zur Spitze der großen Antenne sind es über 100 Meter.
klemme ich nochmal die zweite Etage der Antenne. Das ist die kleinere der beiden Antennen, die ungefähr 90 Meter hoch ist. Diese wird schon mal begonnen zu demontieren. Vor uns sehen wir auch einige Teile davon liegen, die noch nicht abtransportiert wurden. Aber die Demontage beider Antennen wurde gestoppt. Jetzt befinden wir uns im Hauptgebäude der Hauptkontrolleinheit der Antennen, in der mal die ganze Technik steckte. Wir sehen hier eine Art Serverraum, Computerraum, von denen äh, gibt es mehrere. Teilweise über mehrere Stockwerke hoch. Das war der Kontrollraum. Wir finden uns jetzt hinter dem ehemaligen Bildschirm des Kontrollraums. Wie man das aus Filmen kennt, ein riesiger Monitor wahrscheinlich mit der Weltkarte, so stellt man sich das vor. Und überall liegen noch kleine Teile herum. Auch hier wieder ein kleiner Wachturm und Propaganda. Ja, und so verlassen wir auch schon wieder die Dugeranlage. Darf ich mit den nochmal kurz? Okay. Ja, du darfst da Das ist nett. Jetzt befinden wir uns am bekannten Kindergarten Kupachi wo auch wieder ein kleiner Hotspot gemessen wird. Ich glaube, der piept auch sich. Der kann nicht piepen. Der kann nur. Der ist ein bisschen verkuppelt. Das ist scheu. Die Strahlung ist erhöht. Und wieder ein Hotspot, direkt neben dem Eingang. Wahrscheinlich hat sich hier das Regenwasser über Jahre hinweg gesammelt und radioaktive Partikel mitgespült.
Ey, Kind, mit dem, was hier passiert, hast du einfach mal gar nichts am Mut. Ja, wir lassen den Kindergarten hinter uns und befinden uns schon am nächsten Hotspot. In der Nähe der Kühltürme, die noch nicht fertiggestellt waren für Reaktor 5 und 6. Hier kriegen wir weitaus höhere Werte als bisher. 80, Auf dem Gamma Scout haben wir bereits 112 Mikrosievert. Drin. Ein Kran. Ein Kran, okay. Und da ist schon der Bildturm. So wie auch Reaktor 5 und 6, beziehungsweise ihre Baustelle. Und das ist der nicht mehr ganz so sichere Zugang in den größeren der beiden Kühltürme. Erstmal nicht mehr. If it holds me, it holds everybody. Achtung, hier sind wir hier. So, jetzt befinden wir uns oh. im Kühlturm. Mit super Akustik. <lacht> okay. Allerdings sollte man sich eher in der Mitte aufhalten. Denn einige der Holzgerüste im oberen Teil des Kühlturms, wie man hier sieht, sind schon abgestürzt oder kurz davor. Und sowas möchte man nicht auf den Kopf bekommen. Im hinteren Teil des Kühlturms ist die Strahlung höher als im vorderen Teil. Ja, und jetzt verlassen wir den Kühlturm auch schon wieder. So, intakte Rampe. Jetzt sind wir am Ortsschild Pripyat. Die Strahlung hier in den Randbereichen der Straße hin zur Wiese ist deutlich erhöht, wie wir gleich sehen werden. Und die Schilder haben ihre Daseinsberechtigung. Krasser, ein bisschen von der Straße weg direkt. Hier nur mal ein Rundumblick, die Straße geradeaus führt nach Pripyat und in der Verlängerung dieser Straße befindet sich auch die sogenannte Brücke des Todes. Wir befinden uns jetzt in der Schule in Pripyat, eine Art Gesamtschule. Und dort befinden sich auch die bekannten Gasmasken. Unfassbar. Das 
gerade mitgebracht. In der Schule befindet sich ein Leben, in dem man sich eintragen kann, wenn man da gewesen ist. Das habe ich natürlich gemacht. Glory to first of May. Oh, dann fängt die zweite Etage und erste Etage. Okay. Oh, guck mal, hier weißt du, was die Stöckelschuhe machen, ne? Siehst du hier? Ah ja, siehst du, siehst du, siehst du. Ja. Da wissen wir jetzt nämlich mal. Da wissen wir nämlich mal, was das jetzt hier bewirkt. Ne? Und so. Was sind Schuhe? Schuhe? Ja, hier kommt es dir an. Äh, ich trage keine. Neuester Stand äh, 1900 <lacht> Tal 80. Der Pausenhof. Und eins der Klassenzimmer. Strahlung. Hier ist die Strahlung deutlich geringer. Die Leute, die das alles hier geflattert haben, in den ein, zwei, drei Jahren danach, die haben keinerlei Bücher mitgenommen, das ist die Spannende. Ja, die können wahrscheinlich nicht lesen. Ja, beziehungsweise jetzt mal langsam, das geht überall nach bis rum. Heute hat das alles im Wert, ne? Mhm. Eine Puppe? Ja, das ist ein Kindergarten. Ah. Und haufenweise Bücher. Alte Klassenarbeit. Hier sind irgendwelche Aufsätze oder sowas, das sieht halt auch so. Und ein weiterer Klassenraum. Der Sieg über den Faschismus. Da ist ein kleiner Mulch drin. Das ist ja Hammer. Echt? Äh, müsste Bio sein hier, ja? Mhm. Biochemie. Was ist das für ein Scheiß? Das ist ein super geiles Motiv, glaube ich. Mach mal, stell den Molch eben wieder hin. Einer der intaktesten Klassenräume, in dem sogar noch die Tafel beschrieben ist. Ja, jetzt befinden wir uns am Eingang zum großen Hallenbad von Pripyat, das sogar bis 1996 noch in Benutzung war. Auch hier gibt es noch eine Sporthalle und den allseits bekannten Pool. Ja. 
Hier sehen wir die Feuerwache von Pripyat, die wohl die ersten am Unfallort bzw. am Kraftwerk waren. Viele Autoteile, wahrscheinlich für die Feuerwehrwagen. Nochmal bitte. Die hatten jetzt schon viel Durst. Die Feuerwehrleute da hinten. Ja. Okay. Ja, und hier brauchen wir wieder ein bisschen Licht. Ohne Scheiß. Ohne Worte. Jetzt befinden wir uns gegenüber der Feuerwache auf einer Art ja, Schrottplatz. Man sieht noch ein paar Autofracks, LKW, alle ziemlich ausgeschlachtet. Noch oben auf dem Gebäude stehen noch Teile von Fahrzeugen und hier ein umgekippter LKW. Und wir sollen wohl zurückkommen. Es geht zurück. Ah, da wäre ich ja gerne noch mal hochgeklettert. Mhm. 
jetzt sind wir auf dem Weg zum Krankenhaus in Pripyat. Und da liegt ein Teil, wahrscheinlich ein Innenfutter eines der Feuerwehrhelme, der Feuerwehrleute, die den Reaktor versucht haben zu löschen. Und hier kann man wirklich Strahlenwerte messen, die extrem hoch sind. 1,2 Millisievert. Da hat es abgestürzt. Oder? Nee, da müssen wir. Mittlerweile über 600 Mikrosievert. Über 1 Millisievert. Ganz wichtig, hier unten. Über 1,5 Millisievert. Und steigend. Der hat schon seinen Grund auch In fact, this is a firefighter helmet, a part of it. It was lying in the basement, but somebody wrote it up here. Um, you can make that one, and then you can that one. Yeah, you can have a, you can have a little camera to be there. Oh, ja. ja, das ist der Zugang zum Keller, in dem die restliche Feuerwehrkleidung liegt. Ich hab's gefilmt. Bei wie viel Minuten was war, bei wie viel ihr? Boah, ich weiß nicht mal. Auf jeden Fall ein Milli. 1,1 Milli hatte ich. Plus Minus, ne? Streiter. Ich sage das Papier, das jemand aufgezogen hat.
Mittelmann. Aufzug. Ein Aufzug geht nach oben raus, sagt schon. Ja. Weißt du warum? Nein. Nicht genau. Ein New Room, meine Meinung nach zu. New Room war auch nicht ausgebaut, weil die Most Elevators are in the upper floor. Genau. Why? Do you know why? Kinderbett und etliche mehr. Das war jetzt nicht schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Das kann man immer noch machen. Das sind halt ein paar Bäume und dort. Jetzt befinden wir uns in einer Baggerkralle, um die sich viele ja, Geschichten und Legenden ranken. Einige davon besagen, dass mit der Baggerkralle aus dem ja, kaputten Reaktor Graphit entfernt wurde. Vieles spricht dafür, nämlich vor allem die hohe Strahlung, die der Baggerkralle zu messen ist. Ja. 4,2 Millisievert, 4,3 Millisievert. Hier ist noch ein kleiner Hotspot da drin. 4, nee, da. Also mein Gang jetzt hier ist noch ein durchgehendes Piepen. Und hier drin ist Vogelscheiß. Also der hat einen Schiss gehabt, der Vogel hier drin. <lacht> Oh, ist jetzt auch mal blau. Because um, if you hit one click, it's a peep. Yeah. And there's so many clicks, it's uh, oh. never stopping. Overflow! <laughs> Treten jetzt und besteigen eines der größten Hochhäuser oder der höchsten Häuser in Pripyat, von dessen Dach man eine wirklich super schöne Aussicht über den kompletten Bereich hat. Und ich denke, hier sprechen die Bilder für sich.
Das heißt, fängt sogar genau in die Nase rein. Ja, und sogar im Treppenhaus haben wir hier 3,5 Mikrosievert. Jetzt sind wir bei Heftig. den Panzern, die benutzt wurden, um ja, die Gebiete zu reinigen, zu dekontaminieren. Auch hier sind an den Ketten teilweise sehr hohe Werte zu messen. Ja. Über 60 Mikrosievert. Bleiglas als Scheiben, um die Besatzung der Panzer vor der Strahlung zu schützen. Hier verbrannt. Hier liegt ein umgestürzter Zug neben den Gleisen. Wir vermuten, er wurde umgestürzt, um die Räder des Zugs zu klauen und als Metall, als Schrott zu verkaufen. Nebenan befindet sich auch wieder ein kleiner Hotspot. Die Kette hier strahlt besonders stark, beziehungsweise ein Partikel, der irgendwo hier liegen muss. Über 100 Mikrosievert. Ja, und das war auch langsam unsere Tour. Wir begeben uns zum äußeren Checkpoint zur Kontaminierungskontrolle und fahren noch einmal am Kraftwerk vorbei und verlassen dann für diesen Besuch endgültig die Zone. Ah. No. 
Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich mit diesem Video und kann nur sagen, schaut euch die Zone an, wenn es euch interessiert. Passt auf euch auf und lasst mir doch ein Abo da, da würde ich mich drüber freuen.